my dear students in this short and crisp session we'll be taking up questions based on course of action and statement jo bhi critical reasoning ke questions aate hain jahan pe ki hame course of action ko correct course of action ko identify karna hota hai kaise unko solve karenge iske bare mein short mein sabse pehle thoda bahut samajh lete hain and then questions ke through samajh pe chalenge bahut zyada gyan nahi simple si baat dekho jab bhi course of action ke based koi question aayega ek statement given hoga hame aur uske baad mein there will be course of actions there might be two course of actions or three course of actions aur fir hame identify karna hoga which of these should follow first thing is jo statement hame given hai that statement must be describing some issue some problem describing some issue to sabse pehli cheez ye hai course of action kya hai that is some actionable item कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है सो दैट्स इशू विच इज डिस्क्राइब वी शुड अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम व्हाट इज द इशू व्हाट इज द रूट कॉज एंड देन ओनली वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट वी कैन ट्राई टू सॉल्व द रूट कॉज कि इमीडिएट रूट कॉज क्या है इमीडिएट सोल्यूशन क्या होगा इसका ठीक है सो फर्स्ट थिंग इज कि जो भी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है दैट शुड बी एक्शनेबल दैट शुड बी प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं होना चाहिए ठीक दैट शुड बी एक्शनेबल समथिंग दैट शुड बी प्रैक्टिकल दैट शुड नॉट बी बायस्ड शुड नॉट बी बायस्ड बायस्ड नहीं होना चाहिए अनबायस्ड होना चाहिए दैट शुड बी यूनिवर्सल इमोशनल नहीं होना चाहिए पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल कि सारी दुनिया मिटा देंगे टाइप अप्रोच नहीं होना चाहिए कि जरा सा प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमने बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो इमोशनल बिल्कुल भी नहीं पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं ठीक है देन जो सॉल्यूशन है वो उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करेगा रिड्यूस कर सकता है मिनिमाइज कर सकता है या कंप्लीटली सॉल्व कर सकता है इधर इस परमिशन रिड्यूस करेगा तो भी चलेगा मिनिमाइज करेगा तो भी चलेगा सॉल्व करेगा तो भी चलेगा विच एवर बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इज देयर और ये हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज रिड्यूसिंग और मिनिमाइजिंग और सॉल्विंग द प्रॉब्लम दिस कुड बी बेस्ड ऑन सम इस्टेब्लिश फैक्ट और बेस्ड ऑन लॉजिकल प्रिमाइसिस कि लॉजिकली रिड्यूस कर सके दैट यस दिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम और इट कुड बी बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस क्लियर है क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन पे समझते चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन इज There is a statement given. Statement is saying number of people using public transportation in the city has decreased drastically since the introduction of high parking fee in the downtown area. So people have decreased their uses of public transportation, and why? Because introduction of high parking fees in the downtown area. Now courses of action are given. First is the city should lower the parking fee. to encourage the use of public transportation and second course of action is public transportation fares should be reduced to make them more attractive to people cause kya hai hamara concern kya hai ki public transportation ka use karna logon ne kam kar diya hai why because of the introduction of high parking fees ab high parking fees se isliye log kya karte hain ki instead of parking apni gaadi ko use kar rahe hain wo usi ko bhaga rahe hain aur public transportation ko use nahi kar rahe hain theek hai so yes the first statement is supporting the argument कि अगर हमें ये करना है कि बहुत ट्रांसपोर्टेशन लोग ज्यादा यूज करें सो वी शुड लोअर द पार्किंग फीस एंड यस लोअरिंग द पार्किंग फीस विल इंक्रीज विल इंकरेज द पीपल टू यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सो दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज फाइन दैट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट इज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फेयर शुड बी रिड्यूस्ड टू मेक दम मोर अट्रैक्टिव टू पीपल सो दैट इज एनदर इंसेंटिव टू यूज टू इंक्रीज द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कि फेयर शुड बी रिड्यूस्ड that is also fine and both are complementing each other so yes both action should follow option d should be the answer okay clear next question due to increasing pollution government has announced that it will ban the use of all single use plastic products from next month the so government is banning All single-use plastic products, not all plastic products, all single-use plastic products, which can only be used once. Courses of action: 
First is the government should introduce an awareness campaign to encourage people to use eco-friendly products. And second is the government should provide subsidies to companies that manufacture eco-friendly products. So both the actions again are complementing each other. Government kya hai? It is announced, it has announced the ban of all single-use plastic products. But agar ban isne announce bhi kar diya government ne, to bhi there should be some alternative. If there is no alternative or if the alternative is very less in supply, तो प्रॉब्लम होगा लोग यूज कैसे करेंगे लोगों के इस इंप्लीमेंटेशन के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं फर्स्ट इज दैट देयर शुड बी एन अवेयरनेस कैंपेन अबाउट द यूज ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड देन देयर सेकंड थिंग इज अफोर्डेबिलिटी ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स फॉर दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सपोर्ट टू द कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर दोस प्रोडक्ट्स तो बोथ द एक्शंस आर इंपॉर्टेंट फर्स्ट द अवेयरनेस कैंपेन एंड सेकंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू द कंपनीज बोथ फॉलो ऑप्शन डी शुड बी द आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज टू लोकल पैसेंजर ट्रेन कोलाइडेड वाइल रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द सेम ट्रैक एज द सिग्नल सिस्टम फेल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम है कि सिग्नल सिस्टम फेल किया है फॉर अ शॉर्ट पीरियड दिस इज द प्रॉब्लम एंड ड्यू टू दिस द ट्रेन कोलाइडेड द कोलिजन है एक्सीडेंट है कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कोर्स ऑफ एक्शन वो होना चाहिए जो कि इस फेलियर को सॉल्व कर पाए इसके अलावा किसी चीज के बारे में बात करें सो दैट इज नॉट द कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सर्विस ऑफ द मोटर मैन ऑफ द ट्रेन शुड इमीडिएटली बी टर्मिनेटेड पहली चीज तो यह है कि दिस इज एक्सट्रीम स्टेप कि टर्मिनेट कर रहे हो आप सर्विस सेकंड चीज यह है क्या वो रिस्पॉन्सिबल थे वर दे रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या है सिग्नल सिस्टम फेल किया है एंड मोटर मैन ऑफ द ट्रेन वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ द सिग्नल सिस्टम तो डेफिनेटली फर्स्ट एक्शन इज नॉट डिजायर्ड एंड एक्सट्रीम डज नॉट मेक सेंस डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर रहा प्रॉब्लम को तो वैसे भी कोई जरूरत नहीं है Second statement: The government should immediately constitute a task force to review the functioning of the signaling system. So yes, problem signaling system ke failure se hi hua hai. So government should immediately constitute a task force. This is the proper actionable item. Second statement follows option C logically. Clear hai? Okay. And also start me ek cheez miss ho gaya tha ki extreme steps hai jo. Agar koi aisa bahut extreme step hai jo hume lag raha hai ki solve kar raha hai problem ko. बट एक्सट्रीम स्टेप है तो डेफिनेटली वो नई प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करेगा सो दीज शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड दीज आर जनरली नॉट द आंसर्स जनरली नॉट द आंसर्स एक्सट्रीम स्टेप कभी भी आंसर नहीं होगा वो बहुत ज्यादा इमोशन से इन्फ्लुएंस हुआ स्टेटमेंट लगेगा इज एंड सो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट ऑफ द फ्लाइट ऑफ वन ऑफ द प्राइवेट एयरलाइन कंपनी वर कैंसल्ड फॉर द फोर्थ कंजर्वेटिव डे एज द पायलट रिफ्यूज टू ज्वाइन देयर ड्यूटीज इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइकिंग ऑफ Two of their colleagues by the airline management. Ninety percent of the flights of one of the private airline company are cancelled because of that. Course of action? What is first course of action? Is the management of the airline company should be ordered by the government to immediately reinstate the sagged pilots to end the crisis. This seems that this might solve the problem. Uh, short term, yes, it might solve the problem in short term. But is it a good solution or a bad solution? Because ultimately, what the what the government is doing in this step? government is directing or ordering the management of the airline company <clears throat> so airline company is a private airline company and this will affect the autonomy of the private sector the private sector apna autonomy pe kaam kar raha hai aur government agar is tarah se to kahe ki nahi bhai private sector ke wapas se unko reinstate karo theek hai to definitely this is affecting the autonomy of the private sector not in right line because ultimately this will have long term consequences in long term negative consequences so this is not right step secondly why the two colleagues have been sacked there no reason has been given ki why they have been sacked there might be some major issue so anyway first step is not recommended definitely not recommended for multiple of reasons second step is government should immediately take steps to end the impasse between management and the pilots to help the helpless passengers that is a desirable solution because issue to hai bhai to management or pilots ke beech mein jo bhi issue aa raha hai jiski wajah se passengers ko problem ho raha hai government should try whatever steps they can take because steps to mention nahi hai but whatever steps they can take to end the impasse second statement is a recommended solution option c follows next question there is an increase in the number of water borne diseases in air area w of country h because of the people because the people of that area are using tap water without filtration to yahan pe root cause of the problem kya hai tap water ya 
use of tap water without any filtration. So the problem is use of tap water without any filtration. That is our issue. So the step should be to solve this issue. Ab kaise solve kiya hai sakta hai? Since people are using tap water, but they are using it without any filtration. So if they start using it with filtration, problem will be solved. And for that, we need awareness, their awareness or some incentive scheme or something like that. Okay. First course of action is the supply of water in area W should be reduced. So is it a proper step? First thing is ki issue kya hai? Issue hamara hai. Issue is not overuse of water. Overuse of water issue thodi hai. So if this is not the issue, so supply reduce karne se kya hoga bhai? Issue is use of water without filtration. So first course of action is not solving that problem. So definitely this is not recommended. Also this is extreme step in a way. Okay, because it's a basic necessities be unki affect hongi. Second, to save from water borne diseases, public awareness programs should be arranged so that people can be aware of using clean water. Definitely, this is a recommended solution. Public awareness programs should be taken, should be undertaken in order for people to be aware of using clean water. So, second again, only second follows. Next question: A major part of the local market in the city was gutted due to a short circuit causing extensive damage to goods and property. So major part of the local market in the city, local market hai city ka, and that has been gutted due to short circuit problem. Short circuit kya Due to some faulty electrical wiring or something like that. Electrical wiring ya fitting mein issue raha hoga. Improper rahe honge. Proper nahi honge. So that is why short circuit happened. So solution kya hona chahiye? Solution hona chahiye jo ki is problem ko address kare. Improper electrical wiring ya fitting ke problem ko address kare. First course of action hai, government should issue strict guidelines for all establishments regarding installation and maintenance of electrical fittings. So yes, that is in proper direction because improper electrical wiring agar issue hai, to uske liye government should issue strict guidelines for all establishments so that, so that such problem does not happen in future because ye na sirf unko affect karega, balki unke alawa aur bhi logo ke liye problem create karega, thik hai, short circuit aur iski wajse jo fire ya baaki jo damage hoga. So yes, that is recommended. Second step is the government should relocate all the markets to the outskirts of the city. Now there are two issues with second step. First is this is an extreme step. And will that solve the problem? Pani is extreme hai, isliye nahi lena chahiye. Second, kya ye problem ko solve karega? Bhai, problem hai improper electric wiring. To agar ye outskirts of the city mein chale jayenge, to kya improper wiring nahi hoga? Aur agar improper wiring waha pe bhi hoga, to waha pe bhi to damage hoga. Waha pe bhi to short circuit hoga. So problem ko to bilkul bhi solve nahi karta hai. Nahi karta solve problem ko. So definitely second step is not recommended. Extreme hai, isle bhi nahi lena chahiye. Aur phir tisri baat. Chik hai, do chizhe hoogi. Third baat bhi hai, ki this is a local market in the city. So local market ko aap outskirt pe kaise relocate kar doge? Local loki needs ka kya hooga? Chik hai? So needs of the locals will also be affected. So there are multiple reasons. Jis wajah se ki second wise step nahi lena chahiye. Sabse important hai ki this is extreme. But baki do reasons be important hai. The second one step definitely not recommend option. Be answer a jaga. Clear? Next question. Private airlines have increased their fares by, by almost 50%. So there has, has been a tremendous hike in the fares, in air fares of private airlines. So what should be the right step? Either the fares should be regulated or the public airlines, the government airlines, the airlines under the government control, they should somehow be incentivized or more such flights be arranged for the people because low cost problem or hoga. Course of action kya given hai? First is people should be advised to travel only by buses and trains which have less fare. So one thing is that jisko travel karna hoga bus or train se because of less fare, they will travel by bus or trains. No doubt about it. But the problem is that buses and trains they take more time as compared to airlines. Time, comfort, there are many issues for which people prefer airlines. Isn't it so? Secondly, jisko urgency hoga, he will still prefer airlines. So we should not be recommending people, advising people to travel only by buses and trains. Take that is issue, only by buses and trains. That is the issue. So this is not the recommended course of action. 
सेकेंड एयर पेयर शुड बी रेगुलेटेड बाई द कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो ऑफकोर्स लोगों को इश्यू हो रहा होगा बिकॉज सच अ हाइक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड तो डेफिनेटली देर शुड बी सम काइंड ऑफ रेगुलेशन बाई द कंट्रोलिंग अथॉरिटी सो सेकेंड स्टेप इज द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन ऑप्शन सी इज रिकमेंडेड क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज फ्रॉम स्नैप टू थाउजेंड नाइनटीन सिंस टू थाउजेंड एटीन द बल्क ऑफ इंडिया पॉपुलेशन हैज कंप्राइज ऑफ यंग वर्किंग पीपल मच मोर देन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन चिल्ड्रेन बिलो फाइव ईयर्स ऑफ एज एंड ओल्ड पीपल एब सिक्सटी फाइव ईयर्स ऑफ एज द बल्क ऑफ इंडिया पॉपुलेशन हैज कंप्राइज ऑफ यंग वर्किंग पीपल विच इज डेमोग्राफिक डिविडेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंट ज्यादा से ज्यादा काम करने वाली पॉपुलेशन है जो इंक्रीज कर रही है इंडिया में तो दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंट बट इसको यूज करना भी तो इंपॉर्टेंट है तो दिस ट्रेंड विट कॉन्टिन्यू फॉर द नेक्स्ट फिफ्टी फाइव ईयर्स दैट इज वॉट द स्टेटमेंट इज सेंग तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी डेमोग्राफिक डिविडेंट इज एन अपॉर्चुनिटी विच कैन बी हार्नेस्ड बाय द कंट्री कोर्स ऑफ एक्शन क्या है फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज देयर विल बी अज इंक्रीज इन द जी डी पी ऑफ द कंट्री दैट इज अ प्रडिक्शन एंड देर इज नथिंग एक्शनेबल अबाउट फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है दिस इज अ प्रडिक्शन एट बेस्ट वॉट इज कोर्स ऑफ एक्शन इन दैट नथिंग सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट रिकमेंडेड In fact, it is not saying anything to be recommended. कोई actionable item है ही नहीं इसमें ठीक है Second statement saying, according to a report by UNFPA, this population will be able to contribute effectively if food, if good health facilities, education and proper infrastructure are provided to the whole population. So we do want this demographic dividend to be effective and positive for the growth of the country. For that, the population will only be able to contribute if good health facilities. if education proper education and proper infrastructure are provided to the population so yes these are the recommended steps these should be done these things should be done for the pe people for these young working people to contribute effectively so option second action second is the recommended action option c will be the answer isn't it so clear hai theek hai next question researchers are feeling agitated as libraries are not well equipped to provide the right information to the right users at the right time in the required format so libraries mein ye problem hai ki they are not well equipped shortage hai they are not able to provide right information to the right user at the right time also in the required format even the users are not well aware about the various services users ko bhi pata nahi hai ki kya kya services wahan pe available hain to users ko ye services ke bare mein pata lag sake ye concern hai dusri baat hai ki libraries bhi well equipped ho such that wo information provide kar sake तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज ऑल द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन द लाइब्रेरी शुड बी कंप्यूटराइज टू प्रोवाइड फास्टर सर्विसेज टू द यूजर्स तो डेफिनेटली कंप्यूटराइजेशन विल हेल्प इन द रूट कॉज इन सॉल्विंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम सो दैट इज रिकमेंडेड सेकेंड है लाइब्रेरी स्टाफ शुड बी ट्रेंड इन कंप्यूटर ऑपरेशन तो अगर कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा अदरवाइज फिर वही प्रॉब्लम रहेगा कि कंप्यूटराइजेशन तो हो गया बट स्टाफ इज नॉट ट्रेंड सो दे आर स्टिल अनेबल टू serve the basic purpose so both together are important option d will be the answer clear so these are some of the questions of course of action i hope aapko session samajh mein aaya hoga question samajh mein aaye honge aur doubts aapke resolve ho jayenge session mein itna hi rakhte hain bye bye take care